ഹേ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം ഒരു ക്രിസ്പി ക്രീമി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റോളാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണ് കീപ്പ് വാഷിംഗ് ഗായ്സ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിന് കിട്ടിയ കുറച്ചും കൂടി ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതിനെല്ലാം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്നാക്കിന് വേണ്ട ഒരു മാവ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ പാൽപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചാലും മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ച് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അധികം ഫ്രൈഡ് റോളിനുള്ള മാവാവും ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വലിയ ഫ്രൈഡ് റോൾ വരെ ഈ ഒരു മാവിൽ മാവിൻ്റെ അളവിൽ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചാ വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള അളവ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മുക്കാലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് സമയം പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൾബ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം നല്ല ക്രീമി ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച ഉള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് എടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് ഉള്ളി നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടും കൂടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഏകദേശം ഇഞ്ചിനും വെളുത്തുള്ളിനും പച്ചമണ്ഡലം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി സോസ് എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോയ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ച് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ നേരത്തെ തന്നെ ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് മിൻസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മിൻസ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനും മസാലയും സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ മസാലയിലിടുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട പിടിച്ച പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി വെന്ത് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ക്യാരറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിയതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇതൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് അതിനാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി ക്യാരറ്റും ചിക്കനിലും മസാലയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കനും ക്യാരറ്റും കുക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കനും ക്യാരറ്റിലും ഏകദേശം കുക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ഹാഫ് ആണ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയാണ് മസാല തന്നെ ക്രീമി മസാല ആക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഏത് കുറച്ച് സൈഡിലോട്ടായിട്ട് മസാല എല്ലാം സൈഡിലേക്ക് ആക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ആടെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ആ ഓയിലിന് മേലിട്ട് പിന്നെ മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് പാലാണ് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മസാല ഏകദേശം തിക്കായിട്ട് ക്രീമി ആയി വരുന്നത് വരെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീമി ചിക്കൻ മസാല റെഡിയായി ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കസൂരി മേത്തിയോ മല്ലിയലയോ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളിയിലിട്ട ഉപ്പ് മാത്രമല്ല ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ക്രീമി ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാവ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാവ് കുറച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ പൂരി സൈസിലുള്ള പൂരിക്ക് വേണ്ട പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി എടുക്കണം ഇനി ഓരോരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് മൈദ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മൊസരല്ല ചീസും കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചീസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മസാല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തതിനാൽ കിട്ടും എന്നെ നാല് സൈഡിലും മടക്കി അതിനെ ഒരു റോള് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേണ്ടേ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും ഇതേപോലെ റോൾ ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ റോൾ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അത് മസാല ഇട്ട് ചീസ് ഇട്ട് മടക്കി കൊടുത്ത് അതിനെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ബോൾസും ഇങ്ങനെ മസാല ഇട്ട് റോൾ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ഇത് ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും ഒരു സ്പൂണ് മൈദയും കൂടി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ്
ഇനി ഓരോരോ റോളായി എടുത്ത് ആദ്യം കോൺഫ്ലവർ മൈദ മിക്സിൽ മുക്കാം എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം കൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ റോളെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ റോളായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങി വന്ന് ചിക്കൻ റോൾസ് കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രൈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ കുറച്ച് മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാതെ വേണ്ടേ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ ക്രിസ്പി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ ക്രിസ്പി ക്രീമി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ടേ